Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. In questo video ho deciso di parlarvi di 5 parole giapponesi che probabilmente non conoscete. Bene, ajimemasho! La prima parola di cui voglio parlarvi oggi è paripi. Paripi deriva dall'inglese, ovvero party people, e i giapponesi la utilizzano per descrivere quelle persone che amano le feste, vivono per le feste e non ne perderebbero una per niente al mondo. La seconda parola è oroioi. Oroioi significa essere brilli o essere leggermente ubriachi. Per farvi un esempio potremmo dire Kurabu ni hairu mai ni mo oroioi datta Quindi prima di entrare in discoteca ero già ubriaca, ero già brilla, leggermente ubriaca. La terza parola di cui voglio parlarvi è shachiku. Shachiku è composta da due kanji, ovvero due ideogrammi, rispettivamente da Sha, derivante da kaisha, che significa compagnia, azienda o corporazione, e chiku, che deriva da kachiku, ovvero bestiame. Quindi potremmo tradurre questa parola come schiavo aziendale. Quindi si utilizza per indicare persone che lavorano moltissimo, spesso anche a salario molto basso, e vengono anche sfruttate dalla loro azienda molte volte, e, ma nonostante ciò rimangono fedeli e leali a quest'ultima. Inoltre sono persone che mettono la loro vita lavorativa prima, la vita lavorativa e l'azienda ovviamente, prima della loro vita privata. La quarta parola è Hanakin o Hananokin Yobi, che significa la notte prima dei giorni festivi. Quindi è un'espressione celebrativa che segna l'inizio dei due giorni appunto festivi e la fine della settimana lavorativa. Eh, potremmo tradurla in inglese come il famoso TGIF, ovvero Thank God It's Friday, e in italiano potremmo dire semplicemente finalmente è venerdì, implicando che poi c'è sabato e poi la domenica dormi, se qualcuno te lo permette. Perché di solito c'è il vicino tipo che ti disturba, ma questa è un'altra storia. Quinta e ultima parola è Muki Muki. Muki Muki è una delle tantissime parole onomatopeiche che troviamo nella lingua giapponese e viene utilizzata per descrivere persone che non mancano mai un allenamento, si allenano tantissimo e sono davvero tanto ma tanto muscolose. Queste erano le 5 parole giapponesi che forse non conoscevate. Mi auguro che il video sia stato utile e vi ringrazio tantissimo per aver guardato. Mite, curete, arigato gozaimasu! E inoltre se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e fatemi sapere se desiderate altri video di questo tipo. Per oggi è tutto, matane!